Some of these days I'm going home Where no sorrows ever come We'll soon be done, we'll soon be done With troubles and, trials. troubles and trials Safe from heartache, pain and care We shall all that glory share And I'm gonna sit down beside my Jesus Lord, I'm gonna sit down and rest a little while We'll soon be done, we'll soon be done With troubles and trials With troubles and trials In that home, yes, in that home On the other side Side. The other side, and I'm a gonna shake glad hands with the elders, Lord, and tell my kindred good morning. Then I'm gonna sit down beside my Jesus, Lord, I'm gonna sit down and rest a little while. Kindred and friends, now wait for me. Soon their faces I shall see. We'll soon be done. We'll soon be done with troubles and trials. And trials. Tis a whole of life so fair. I'm gonna sit down beside my Jesus Lord, I'm gonna sit down and rest a little while We'll soon be done We'll soon be done with troubles and trials with Troubles and trials in that home Yes, in that home on the other side on the other side And I'm gonna shake glad hands with the elders Lord, and tell my kindred good morning Then I'm gonna sit down beside my Jesus Lord, I'm gonna sit down and rest a little while I shall behold his blessed face, I shall feel his matchless grace. We'll soon be done, we'll soon be done with troubles and trials, troubles and trials. Oh, what peace and joy sublime in that home of love divine. And I'm gonna sit down beside my Jesus, Lord, I'm gonna sit down and rest a little while. We'll soon be done, we'll soon be done with troubles and trials, troubles and trials in that home. Yes, in that home on the other side. Side. The other side, and I'm a gonna shake glad hands with the elders, Lord, and tell my kindred good morning. Then I'm gonna sit down beside my Jesus, Lord, I'm gonna sit down and rest a little while. Gonna sit down and rest a little
Okay, so magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat at sa ating lahat siyempre. Purihin po natin ang Diyos at uh, pasalamatan dahil sa kanyang mga ginawa na naman sa mga nakarang mga araw at oras ng buhay natin. Ito, siya pa po tayo and then hindi naman po siya nagkulang nakikita naman natin po ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. At sana sa gabi pong ito ay minsan pa ay... Uh, may buo po nating uh, ilaan ang ating uh, kaisipan at puso upang ang salita po ng Diyos ay lubos po nating maunawaan, maitindihan pagkat lahat po ng mga ito ay dinisign niya ibig sabihin ang layunin niya dito sa lahat ng mga Kristiyano na nakaabutan ng salita niya ay magkaroon po ng patuloy na paglago at pag, uh, sabihin po natin paglakas sa kanyang spiritual na kalagayan dahil po uh, ito po yung ayaw ng devil na uh, ito ay maging big sabihin maging uh, sentro ng buhay ng tao ang nandito sa lupa kasi siya yung god of this world. Kaya marami ho siyang gagamitin talaga na pagkabalahan na kung minsan yung heart natin ay parang nai-inlove sa mga ganoon rather than sa Panginoon and then sa kanyang salita. Kasi parang ikaw ay in love pag meron kang ikaw may something na notes or later na galing doon sa love mo ay eh, alam ko <laughs> ang pakirandam ng tunay na in love excited excited talaga at hanggat maari ulit-ulitin po yun eh so siguro naman kayo mga may asawa na may mga sweetheart na in love ay eh, naranasan yung mga ganun but the same is true ang pag-ibig ng Diyos na sa atin po pamagitan ng dwelling ng Holy Spirit that Romans 5.5 at dahil ang pag-ibig na yan nasa Panginoong Yeso Kristo, yung Holy Spirit, tinawag na Spirit of Christ sa Romans 8.9. So, umiiral na po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yan po yung talagang nagko-constraint sa atin sa tamang pag-alilingkod, sa tamang pag-ugali. Yan po yung 2 Corinthians 5.14. Para naintindihan po natin yung background ano po. And then, natural lamang sa isang born-again Christian na siya ay in love sa Diyos. Kasi kung hindi siya in love sa Diyos, something wrong. Uh, as simple as that. Pag hindi ka in love sa Diyos, uh, talagang nag-uumapaw sa puso mo yung mga bagay tungkol dun sa mahal mo, eh, something wrong. Either na ikaw ay fake, or either ikaw ay talagang natatambakan na ng mga pagkaabala ng sanglibutan, na yan naman po yung review ng Panginoon dun sa Matthew. No? na kung saan ay uh, chapter 6. Uh, dami yung mga pinagkakabala ng mga disciples, ang gugulungan ko nila, o na yung mga isusyota na yung mga kakainin. Anyway, yun ay mga ilang bagay lang po na dapat po natin sa isip palagi sa puso whenever uh, meron po mga ganitong pagkakataon. And really, really appreciate po ang inyong mga prayer, pangalawa, ang pagkakataon ay talagang uh, maramdaman mo talagang excited ka ba na makarinig ng salita ng Diyos parang ikaw excited na pumasok sa klase uh, and then matuto na naman doon siya i-discuss ng teacher uh, kaya ang teacher po natin Holy Spirit ako lang po ay parang nakakita kayo sa isang building na speaker yung po lang ang nilalabasan po ng salita ng Diyos and, and I'm so grateful for that being His sister word so marami salamat po sa mga kapatid po natin mga listeners sa iba't ibang dako ng mundo na po, kahit na po mga ilan lang mo malaga po rito may nagiginig kung kristyanan totoo ay talagang ito po yung hahanapin mo kahit mapunta ka sa isang bansa hahanap ka talaga ng Bible Believing Church upang mapakinggan talaga yung salita ng Diyos purely no hindi po yung halo-halo, maraming rambolan no? maraming emotion o mayroong mga umakit sa wall huwag, huwag, huwag nawa no eh, kaya nga sa pagkakataon pong ito, seryoso po kasi itong paksa na ta, uh, binigay ng Diyos na, sa atin na ating tinatala kay may kinalaman po sa Judgment Seat of Christ. Itong Judgment Seat of Christ, walang kinalaman dito ang unbeliever, wala akong kinalaman ng sino pa man dito, kundi mga believers kay Kristo, mga born again Christians. Upang paalalahanan tayo ano ang dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Yan po yung Biblia eh. Kaya tama po yung 2 Timothy 3.16. Holy Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. 
para po ang anak ng Diyos, the man of God, ay talagang truly furnished na mga katotohanan na ito. Kaya mga kapatid, at kayo po mga kasalukoy na nagiginig, uh, really appreciate po yung mga nababasa ko, binabasa ko yung, uh, uh, yung mga likes and then yung mga comments ninyo. At nakikita ko po, at meron din sa inyo na mga sinishare, no? gaya po, alam mo ba ninyo yung isang kapatid nandun sa Laguna, eh, sinishare po niya yung uh, itong, ang tawag dito, yung page na ito, no? Ang tawag dito, Facebook page, so what? Huh? Tapos, eh, tita niya, uh, ayan, nakapa, nakapakindi, kaya siya nagko-comment ho dito. Uh, Tagalago na ho siya. So, uh, ito yun si, ano ka alam ni Kwan? No? Uh, si, yung asawa ni Sister May? Ah, si Victor, o si, o si Brother Vic. Alam ko, nakikinig siya ngayon. Ano? Uh, siya po yung masugid nating isang tagapakinig. And really appreciate po yung mga brethren po doon sa uh, Cambodia, of course, and then yung mga nasa Australia. At uh, kahit paano ko ay naglalaan ng prayer yan para po sa ganitong ministry. At sa gabi nga to, ay natuunan po natin ng buong puso, atensyon, kaisipan, ang ating pag-aaralan, pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Kaya hanggat maaari, ayoko ko kasi nagmabadalin, tinatil lang kayang isang paksa. Eh kasi, huy, eh, finishers mo lahat ito, pinag, uh, yung lahat ng mga nararapat ng mga talata na may kaugnayan dun sa paksa na binibigyan din, ay hinahagilap po natin to At uh, ito po yung mga bigay ng Manal Espiritu. So, manalangin po tayo bago natin simulan ito. Panginoon namin Diyos na Dakila, maraming salamat po sa nailaan mo. Napakalagang oras na ito po ay... Uh, Uh, malalim na katuruan sa iba na laklak na dapat pong maintindihan, maunawaan, ma-appreciate ng lahat ng tunay, tunay, tunay na Kristiyano. Dahil ito po yung kanyang kakaharapin. At para bago man mangyari po yun, ay may hahanda po niya ang kanyang sarili. Dahil po ay hindi po biro-biro ito at hindi po kailanman may iwasan at matatakasan ng sinumang mananampalataya. Pero napakaganda po ng mga nilalaman nito na kung paano ang mga susunod dun sa rule na, na pamumuhay behavior ng isang mananampalataya as he or she prepares ang kanyang sarili to meet the Lord in the air and then haharap sa so judgment seat of Christ ay uh, sana po ay may handa niyang maayos ang kanyang sarili. At kumbaga sa accomplishment, performance talagang gagawa at gagawa kasi meron ka nga pong ilalaan at inihahanda ng mga reward na ipuputong sa kanila upang pagpasok sa millennium ma-identify sila talaga agad na sila po ay binigyan mo ng kapangyarihan na mag-rule na kasama mo. Yan po yung pangarap mo. Kaya masa po kami na sa gabing ito ay mas seryosohan po ng lahat ng mga nakikinig na kristyano ang mga katotohanan na ito sapagkat ito'y salita mo ang iyong mga salita ay pawang katotohanan. Handa mo pong aming kaisipan at puso, anything, O oh Lord, na magita mong hindi pure sa laman ng aming isip, laman ng aming puso, humihingi po kami ng paglilinis ng mahal na dugo ng aming Panginoon Yesu Kristo. Inihiling namin na puspusan mo kami ng iyong wisdom, ng iyong kapangyarihan under the guidance of the Holy Spirit upang ang aming gagawin nito maging makabuluhan. Mangyari na wa, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. In Christ's name we pray. Amen. Alright, so balikan po natin itong uh, ating paksang uh, pinag-usapan. Ito yung, uh, of course, generally, ito yung second coming. Uh, ang pagbabalik ng Panginoon kasi eh, pangako niya yung babalikan niya yung mga kanya kung saan siya, durum siya. John 14. Kaya lang, uh, naging controversial po yung uh, paksang second coming kasi sabi ng iba, isa lang yan. Hindi two stages yan. Uh, kahit paano mong pong tignan, <laughs> hindi po pwede yung sinasabing gano'n. Ano? Kasi may nasingit lang po sa panahon, dispensation. Itong dispensation na biyaya ng Panginoon. Then, uh, ang dealing lang na kasi ay, is, ay uh, uh, sa mga hudyo lang po talaga sila, chosen people. Ang mga promises na gaya po ng binabanggit, ang Romans na po, Uh, kung ating pong uh, isasaglitin nyo, Romans 9, okay. ay para makita po ninyo ang connection na dapat natin pasalamatan malaki, 
Ang Romans 9.4, ito po yung pakatandaan natin, Romans 9.4, mga kapatid, ay uh, pansinin ninyo ang statement dito. Sa Romans 9.4, this is what the Bible says, Who are Israelites to whom sa kanila pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the services of God, and the promises. Sa kanila lang po yun. Kaya lang ang pagparito ng Panginoon, hindi ho siya kinilala as the prophesied promise Messiah para po sila'y iligtas sa Gentiles Dominion. Nasimulan po nila na experience. Mga ilang halimbawa po dyan, nung panahon na yun, bago sila alisin sa Egypt, sila po yung nasa ilalim ng uh, pagkaalipin sa Egypt. And then, of course, isang bagay pa rin nangyari yung Babylonian Empire. Ah, hindi po mga non-Jewish people po mga ito nung nag, uh, naghari sa kanila, nag-alipin sa kanila. Medo-Persia, Grecian Empire. And then, yung pinakakuli, yung Roman Empire. Roman Empire. Eh, sila po yung uh, bida nun. Sila po yung uh, uh, may, uh, may control sa mundo nun, nung panahon na yun. Kaya nung sila, alipin sila sa ilalim ng Roman Empire, eh, dumating na po yung katuparan uh, supposed to be nung prophecy, pero may contingency plan ng Panginoon. Once na ni-reject siya, meron po siyang gagawin. At yan naman po, sa foreknowledge ng Panginoon, alam niya yung gagawin niya. So, and it happened nga, sa John 1.11, He came unto His own, but His own received Him not. His own, ha? Kaya po siya po ay lilika na ngayon ng isang spiritual body. Okay? At dito na po, magko-combine ang lahi ng mga hujo, mga individual at mga hentil para maging isang body ni Kristo na siya yung head. Para makuha na po natin, no, no? Kaya ito sa po magitan po ng second birth, spiritual birth. Yan po yung sinasabi ng John 1, 12, and 13. Spiritual birth. And then binigyang uli ng emphasis dun sa chapter 3. So, so much for that. Kaya ito, napakalaga po na dapat natin ito mapagtuunan ng pansin. So, this judgment, alright, at this judgment, the believer's works, yung works po ang pinag-usapan natin dito, hindi po yung salvation ng kaluluwa. Works. Kasi may relationship na po tayo. Okay? Ang lahat ng born-again Christians, may relationship na sa Diyos. Kaya sila tinawag na children of God by faith, Galatians 3.26. At magiging tulad sila, binigyan na sila ng power to become the sons of God na tulad ng mga angels in heaven. Sila po tinawag na sons of God. At doon sa chapter 3 ng first epistle of John ay diniskas na po doon at mag, magkikita natin ng Panginoon face to face. So, with His glorious body and with our glorious body. So, ayan po yung masarap na eksena, no po? Alam ko, lahat ng mga natutong naniwala yan, excited na makita ang Panginoon face to face. Ito yung Panginoon na talagang uh, hindi ho uh, nagdalawang isip na iyala yung kanyang buhay para lang sa iyo, para sa akin na ngayon ay nagkaroon ng visa, efekto, power sa lahat po ng naniwala nung may paabot ang magandang balita. The, the good news of salvation, that is the gospel of Christ, na hindi dapat ikahiya ng bawat kristyano. Bawat totoong born again kasi meron na siyang Holy Spirit. Hindi mo dapat ikahiya ito. At wala kang dapat ikatakot. Siya yung may hawak ng inyong buhay, kahit ano mangyari sa yung paligid, Pag hindi po niloob ng Panginoon na ikaw ay papanaw na, wala akong magagawa ang sinuman. Pero kung hindi mo mang gusto, niloob na ng Diyos, wala ka rin naman magagawa. Kaya nga po, ang palagi ko pong sinasabi, make sure that nang tayo ng Panginoon naglilingkod kaysa nagkakalap. At bising-bisi sang libutan na wala man ang ating puso sa mga bagay spiritual na kung saan yun ang kapakanan ng ating spiritual life. The physical, siya po yung nagbigay ng garanti dyan. Kung if, yan ang 6.33 ng Matthew, seek you first, 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 the kingdom of God and His righteousness. Kingdom of God na tinutukoy po doon, spiritual. At dinefine na po yung kingdom of God sa Romans 14.17, hindi po yung pagkain and drinks. 
kundi joy in the spirit righteousness and joy in the Holy Ghost. Spiritual po yun. Kaya pag naborn again ka, nabilang ka doon sa kingdom of God na yan. At ikaw po ay sa isang paraan ng Panginoon description, body of Christ. You belong to the body of Christ, the same time, family of God. Kaya mapalawak po natin ang ating kaalaman dyan. Ano? So works po ang batayan ngayon ng rewards. Kasi sa works, dyan po magmamanifest yung reality ng nilalaman ng puso at isip ng isang nagpo-profess na kristyano. You shall know them by their works, or by their fruit. Yan ang term ng Panginoon. And then, uh, pag tayo nag-profess, na tayo ay nakakakilala sa Diyos, kailangan ho makita yun sa ating mga gawa. Unfortunately, ang sabi nga ng Titus 1.16, they profess that they know God, but in their works, they deny Him. So mga kapatid, ito isang bagay na pag-usapan po natin dito. So sa judgment ng uh, uh, shoot of cry, yung mga lahat ng mananampalataya, yung work nila, ay will be tried by fire. Pero yung flame na yon ay hindi po yan tatama, magtatasman, dadampi sa persona uh, hahatulan. Hindi ho. Nagaya po, the same degree, Nung nangyari kay Noah na tinawag ng Biblia na saved by water pero hindi naman ho nalubog sa water si Noah ni hindi rin po naka ano, kumbaga sa kuni nabaha o nabasa hindi naman po yun so, yun po yun ang ibig sabihin kaya yung quality na pag-usapan natin last meeting o last uh, uh, discussion natin quality yan po yung magiging standard sa judgment na ito or decision may be based not quantity quality ang basihan po rito para ikaw ay karapat dapat na tumanggap ng reward yan po yan ano? kaya ngayon ay, uh, nabigyan ko kayo ng mga verses dyan sana ho ay nagte-take note kayo hopefully 1 Thessalonians 1.3 1 Thessalonians 1.3 Hebrew 6.10 And I, Hebrew 6.10, then 1 Corinthians, 1 Corinthians 13, 1 to 3. Ngayon, doon po tayo nagtapos. Ngayon, ang pag-usapan po natin, yung the sort, yung uri of a believer in Christ's war is na uh, harap sa trial. So, ang pinag-usapan po dyan, yung tinatawag po nating uri. Anong uri? Yan. So, ayan na naman po naman ang ating nagkita doon sa 1 Corinthians 3, uh, chapter 3, verse 12 and 13. Eh, kung ulitin natin basahin, no? chapter 3, 12 and 13. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stumble, every man's work, ang mga tao pong kausap dito ay Sila po'y mananampalataya batay doon sa 1, 1, and 2 ng aklat na ito. Ano po? Sabi po doon sa verse uh, 12. Sabi po doon ay gold, silver, yan po yung mga uri, sort, precious stones, wood, hay, stubble. Every man's work shall be made manifest. For the day shall decre, declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. So, yan po. Kaya nga yan po yung ating pagtutunan ng pansin. Anong uri po ng mga nagagawa natin? Kung sa matuwid, simpleng katanungan. Bilang kristyano, wala po nang tayo nakakilala sa Panginoon, siguro karamihan sa mga nagiginig ngayon, years na. No? Kung baga sa kwan, eh, yung iba maidad na. May mga iba naman bago. No? So, isang bagay na dapat natin tanungin sa ating sarili, ano nang mga works na ginawa, nagawa natin na patuloy na nagagawa o ginagawa para sa Panginoon? Kasi yun po yung in-expect ng Panginoon. Fruits. Works. Kailangan mag-manifest what is inside. 
kung bago yung sa loob, the inward man, then, in, uh, expected, ang in-expect dyan ay merong pagbabago doon sa previous dati, nung hindi pa, hindi pa tayo nagkaroon ng bagong kapakanakan. As simple as that. So, lahat po yan ay dadaan ng trial, kaya lang ang uuriin po ito, uuriin. Katumbas ba ito? Meron bang itong uri ng gold, silver, precious stones? O ito ay kauri ng mga bagay na gaya ng wood hay na, at saka stable, no? Nasusunog. So, alin dito po ang uri ng ginagawa mo natin para sa Panginoon? So, yan po yung dapat natin palaging bantayan. Okay, ginagawa ko ba ito para ba sa kalwalhati ng Panginoon o para ma-please yung kapwa o parang wala lang. So what the sort of a believer in Christ work is upon trial dito pagdating ng tinatawag nating judgment seat of Christ na ito. Kaya every man's work shall be made manifest for the day shall declare it. Kaya doon sa verse 12, ha? Gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Ngayon, isang uri po na dapat natin talakayan ngayon, mga kapatid. Gold. Ano ang dapat po nating matutunan, maunawaan, may kinalaman dito sa gold? Kung uuriin po yung ating uh, tinatawag na basihan, foundation, kung ano yung uri ng materials na ilalagay mo doon sa foundation, because the foundation is the Lord Jesus Christ, Himself. Foundation sa baba. Yan ang pinaka-foundation. So, as you build yung bahay o any kind of construction, whether yan, ano, any man, ano ang klaseng building, kaya bile, build. Ano yung mga idinadagdag mo dyan? Hanggang ito ay tumaas at makumpleto ang panahon ng paggawa mo and then, boom! Alis ka agad mga kristyano at tapos na yung period of your responsibility, your works tapos na so mamimit na natin yung ating Panginoon doon sa air and then didiretsyo ho tayo doon sa third heaven, the judgment seat of Christ gold so ano naman po sinasabi ng Biblia kung ating uuriin bakit gold? ano yung tungkol sa gold na yan? Okay, ito po yung mga kaalaman na makikita sa Biblia na may kinalaman sa gold. Alright, so makikita ninyo unti-unti dyan sa screen. Tama ba kapatid? Yan, gold. Yung pong gold, sinisimbolize po yan ng deity. Ibig sabihin, pagkadiyos. Throughout the Bible. Baka siwa yan eh. Ang kanyang mga gawa, its works represent proper worship of God. Yan. Its works represent proper worship of God. Yan ang uri ng gold. Parang uh, anong, kung namimigay ka, limbawa, o kaya gumagawa ka, anong klaseng gawa yung ginagawa mo? Para bagang ito ay hinipan lang ng... Uh, Hininga mo ay buwal na o what? O kahit na ito ay bugbugin talaga ng malalakas na hangin ay hindi ito natitinag. Y yan po yung pag-uuri na sinasabi, no? Okay, so gaya po ng mga products ngayon. Nung kami maliliit, ang palagi lang namin naririnig ay tatlong uri ng products. Kung ito ay made in USA, ay iba yun. Pangalawa ho na mataas na uri na uh, noon ay aming pagkakilala, pagkaalam ay made in Japan. Yan. Siguro kayo mga naabutan ninyo yan. At yung pangatlong uri ay made in Taiwan. Yan. Pag made in Taiwan, medyo uh, hindi po masyadong malakas ang dating sa mga tao noon. Pero pag Japan at saka USA ay iba ho ito. Parang ganun ho yun. Kasi yung quality ng kanilang product ay subok na. So, ganun dito po ang ating pinag-usapan, gold. They symbolize deity throughout the Bible. Its works represent proper worship of God. 
because kung papansin ninyo bakit naman pastor ano at mo naman nasabi yun apansinin mo natin yung yung articles of the furniture in the tabernacle were covered with gold kaya apansinin ninyo kung paano gumawa ang Panginoon nang siya magpagawa ng uh, ng tabernacle eh halos po ginto ang mga pangunahin pong gamit nito kasi nga ho dito ho ay makikipagugnayan ang Dios mismo pamagitan po ng tinatag nating holy of holies then mercy seat tinggil po sa kasalanan ng sambahayang Israel kaya may ho, may high priest pong pumapasok doon siya lang makakapasok kami mga altar dinadaanan niyan no Kaya yan ay maganda rin pong talakayin niyang paksaan na may kinalaman sa tabernacle We're covered with gold Kaya yung mercy seat at saka yung candlesticks Na bahagi po ng tabernacle Ay mga pure gold po yan Pure gold po yan Kaya hindi ho basta-basta ang material sing nilalagay ho dyan Kundi yung may pinaka-highest na uri ng, ng, ga, ng gamit kung baga sa kwan ang siya pong nilalagay dyan. While the table of the showbread at saka yung altar of incense overlaid po yan ah, ng gold. Ayan po yung Pero yung mercy seat at saka yung mga candlesticks pure gold po yan. Ang ating Panginoon, the Lord made the city and its streets gold in New Jerusalem mga gold po yan. Kaya kayo, pamilyar na, narinig ninyo kahit sa mga kanta, no? Yung New Jerusalem, heavenly po yun, sa itaas po manggagaling yun. Bababa po yan dito yan. Gold po yan, ang streets niyan. Isipin mo, ah, apakang ko lang ang ginto doon, pagdating ko na doon. Dito, napakahirap, no? Na magkaginto ang isang tao. O, eh, blessed ka na kung meron kang kapiraso, no? No, ka kasing laki ng bigas. Yung may ginto ka, eh puro ngayon ay mga nang tapag dyan, uh, uh, gold-plated, yung mga ganun ba, no? gold in New, New Jerusalem. Paano natin alaman yun? No? Kasi babasa tayo, ha? punta tayo ng Book of Revelation para makita ho ninyo kung bakit gold. Yung unang binanggit dito sa tatlong short o uri ng works na ngayon ay nais ng Panginoon imulat sa bawat mananampalataya yung may kinalaman sa ilalaan mong works after salvation you are aware, you are familiar kung anong uri ng salvation meron ka anything na meron ka binigay ng Panginoon the moment na dumating sa iyo ang good news of salvation alright, yung gospel of the Lord Jesus Christ about Him the person as God manifests in the flesh Pero nagpakumbaba, became obedient unto death for you and for me, for all. Nung may balita sa iyo yan, but the third day he rose from the dead, nung may balita sa iyo yan, nakit na realize mo, hindi mo pala kaya iligtas ang iyong sarili, hindi mo pwedeng dalhin ang iyong sarili sa langit sa pamagitan ng iyong sarili, ng pagiging kaanib ng isang reliyon, ng pagkakaroon ng bautismo sa tubig. Hindi ho. Kasi, finish na po yun. Fully paid yun. Kaya lang po, hindi po magkakabisa yun hanggat hindi mo paniniwalaan o tatanggapin. Kasi alok ng langit yun eh. Payment po yun eh. Payment. Kaya mga kapatid, just think about that. Para nasa ganun, paghandaan mo, abang nandito, kagawin mo na yung nararapa. Yan ang Galatians 6.10. Isang bagay po dapat nating maintindihan, anong uri ng iyong paggawa? Alright, progressively, during the course, itong pagtalakay natin dito sa goal na ito, maka dito pa lang ito, mag-stop na tayo rito kasi marami ho tayong babasahin na talata rito, I urge you to take note, okay? Kaya yung New Jerusalem sa chapter 21, mapansin po natin dito, sa verse 2, sa verse 2 muna. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, Coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Hindi po yung Jerusalem ngayon magkakaroon po ng, no, na magiging new Jerusalem. Uh, of course, matatransform po lahat yan pagdating po ng millennium. 
Kasi mar- marami pong uh, uh, madaranasin yan during tribulation period. Pero ang to- pag New Jerusalem, yung yung holy city na sa langit, heavenly Jerusalem, tawag po dyan, ay bababa po yan. So ano ang uh, uh, sinasad ng Biblia na may kinalaman dyan? Puntan po natin ang verse 18 ng Revelation 21. And the building of the wall of it, that is New Jerusalem, was of jasper, and the city was pure gold like unto clear glass. Pure gold. Ha? Matandaan mo yan, ha? Isasaksihan mo na po ang beauty nito. Ako, excited ako dyan. Ewan ko sa inyo. Sa verse 21, itong pansinin mo, ha? Eh, dito ho, marami tayong klaseng naapakan, eh. Baiba ho, may lubak-lubak na mga street. Alright? May uh, hindi pantay-pantay. Yung mga ganyan. Uh, and the twelve gates, sa verse 21, were twelve pearls, labindalawang perlas, Ba, I- ibang perlas to hindi yung maliliit ito. Every several, kasi gate ito eh. Every several gate was of one per. Bawat gate, one per. And the street of the city was pure gold as it were transparent glass. Hindi ko ba masarap maganda ito? Ito na mararanasan mo. Lahat ng bagay ay pinapaabot ng Diyos sa mga uh, Bible believer, yung mga naniniwala sa kanyang salita, naniniwala sa kanya, alright, eh, ma- mag- ma-excite ka nga naman. Pag totoo kang Christian, ma-excite ka nga naman. Pero kung tagamundo ka, eh, dito talaga yung heart mo. Katandaan mo yan, ha? Uh, we still possess the old man. Eh, yung old man, hayaan mo nang tumanda na yan. Ha? Yeah? Uh, uh. Eh talagang papunta na dyan. Ang asikasuhin mo unang-una, yung numan. Kasi yung old man, ah, Panginoon ay magkikir dyan sa pamagitan ng kanyang daily provision. Yan. Yung araw-araw na ginagawa ng Diyos to protect that, keep it safe, Alright? kahit paano eh, uh, marami eh, walang sakit, meron na nung pauti-uti lang, kakayanan mo yan, nakakalakad ka, yan ang, yan ang body, yan ang body po natin. Kaya yeah, napansin po natin yan, ano? And then, pansinin natin ngayon yung John uh, chapter 4 muna. Ito kasi sa John chapter 4, papapansin natin dito ang sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. This is what the Bible says, ano? John chapter 4 verse 24, God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pasinuunin ninyo yung uh, statement natin dito. Ang goal po, na gaya ng ating mga nabanggit doon sa itaas, no, is laid up in heaven when God is given first place. You believe that? Kasi, symbolize deity po ang goal. Eh. Kaya po, yung ginto, Ganito lang po yung mangyayari dyan eh. Pag ginawa po natin first sa buhay natin ang Diyos, lalo na po sa ganitong pagkakataon na makapanambahan ka sa Kanya, eh gold po ang inilalagay mo dun sa heaven. Gold. Gold po. Ha? Gold is laid up in heaven when God is given first place. Kikita ba dyan sa... Ako uh, nyan? Alright. Bumasa ho tayo ng Matthew 22. Pansinin natin ha. Matthew 22. Kaya ganito na lang po, during his earthly ministry, ganito na lang po yung kanyang pagbibigay diin sa kahalagahan po nung pananambahan at kanino dapat iyukol. Okay? Ulitin natin ha. Ganito po niya binigyan diin yung halaga katotohanan na dapat ang God na ito palaging first sa life mo. Yan po yung condition. Kasi nga yung gold symbolizes deity. Ano ba ang trato mo at paniwala sa Panginoong Yesu Kristo? Kailangan ba siyang sambahin? First ba siya talaga sa isip natin at puso? Yung bang buong kaluluwa natin at buong lakas si eh? 
buong kaisipan, inuukol ba natin sa kanya unang-una? Mga tanong po yun, mga kapatid, ikaw nakikinig. Para sa ganon, alam mo kung paano ka mag-treat. Kung paano mo i-treat yung sinasabi mong ginawa mo, tinanggap mong Panginoon, tagapagligtas at tagapagligtas. Sabi ng Matthew 22, ito yung tanong kasi pagsubok sa kanya, no? Yung previous na mga verses, Saduceo naman po yung mga nagtanong sa kanya na nanubok. Kasi yung mga Saduceo, kung titignan nyo yung verse 23, pababa hanggang doon sa verse 32 o 33, eh, nagtanong po sila kasi hindi sila naniniwala na may pagkabuhay na maguli or in other words, resurrection. So, ay, sinubukan ng po dito ang Panginoon, uh, nagtanong sila na may kinalaman doon po doon sa uh, isang babae na meron pong, uh, sinatawag po natin na kapag-asawa, eh, unang-unang asawa, hindi nagkaanak, yung kapatid ng napang-asawa, siya ho yung susunod niya maging asawa, kasi batas po yun. So, ngayon, nung pagdating daw sa pagkabuhay na maguli, Therefore, in the resurrection, sabi doon sa verse 28, kanino siya asawa? Kasi tinuturo ng Panginoon ang pagkabuhay na maguli during that time. And na-encounter niya itong mga grupo, mga sadusis, na hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. So, ang ganda nga naman ng kanilang pasok dito, no? Uh, yung kanilang pagtatanong na nanunubok. Tingnan na nga natin, um, anong sagot niya rito? Yung mga ba, no? And then, uh, ito nga, yung mga cases na ganun, kasi sinight nga yung Moses, no? Uh, yung low kay Moses. Uh, saying, Master, Moses said, If a man die having no children, his brother shall marry his wife and raise up seed unto this brother. Now there were with us seven brethren. The first, when he had married the wife, namatay. And having no issue, walang ibig sabihin, lang hindi nagbunga. Let his wife unto his brother, and then etc. The second also, the third unto the seven. Yung tanong, may katusuhan nga, therefore, in the resurrection, kanino siya asawa? Maganda naman yung sagot ng Panginoon sa verse 29. Sabi niya, Jesus answered and said unto them, you do err. Nagkakamali kayo not knowing the scriptures nor the power of God. Yun ang problema. Pag uh, hindi mo alam ang kasulatan at saka yung kapangyarihan ng Diyos, problema malaki sa isang taong nabubuhay ngayon, lalo na kung hindi naniniwala, sa inaaral ulit-ulit ng Panginoon na isulat sa Biblia, lalo na ngayon kung ikaw ay kristyano, alright, na nagpo-propes na tinanggap mo ang Panginoon, kristyano ka, anak ka ng Diyos, eh, Ano ba? Alam mo ba yung scripture na may kinalaman sa person na tinanggap mo bilang Panginoong Tagapagligtas? Alam mo ba ang kanyang gagawin sa hinaharap? Alam mo ba ang mangyayari after na ikaw namatay and then darating siya? Alam mo ba ang magaganap pagka namatay ka? O pagkatapos nung umakyat sa langit, anong ba ang magaganap? Hindi mo rin alam yung kapangyarihan ng Diyos marahil. So, yan po yung lumilika ng problema. So, pinaliwanag ng Panginoon, You do are not knowing the scripture nor the power of God for in the resurrection, wala nang asawahan dyan. Sabi niya, they neither marry nor are given in marriage. Wala na pag-asawa doon. Wala na. But are as the angels of God in heaven. Magiging tulad na sila na mga angels in heaven. Very clear po yung Biblia, no? Kaya ngayon po, ang wika po rito, ito naman, sumalisi naman ng mga Pharisees. Ito, sumalisi naman mga Pharisees. Sinusubukan ko kasi siya, eh, tinetes. Eh, nagpakilala ko siya itong Messiah, marami siyang ginawa, pero ayaw, hindi sila magkumbinsi, di, hindi, ayaw nilang maniwala. Kasi nga, sinilang lang sa Pasab Saban. Anak ng isang uh, uh, di umano ng karpintero. Anak ni Mary kasi si Mary, asawa niya si Joseph, eh karpintero yun. So ang paniwala nila, lahi ni, ni Joseph. Samantalang siya ay binhi ng Banala Espiritu. Yeah, very clear po yun. 
Yun ang hindi nila alam. Hindi nila alam ang kasulatan. Uh, but when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees in silence, bo, nung nabalitan ng mga Pharisees na ito, pinatahimik na yung mga Sadducees kasi yun ang kalaban nila. Eh. Sila naniniwala ng resurrection. Pero Sadducees, o oh, hindi. Mga Pharisees naniniwala. They were gathered together. Yan, nagkakutsaba. Then, uh, then one of them, isa sa kanila, which was a lawyer, abogado ito. <laughs> eh, bagay sa kwan, di kalibre ito, lawyer, asked him a question, tempting, sinusubukan, him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Kasi nga ako naman siya isa yung misaya, siya yung anak ng Diyos, God siya. Eh, ano yung pinakadakilang kautusan? Eh, nagsagot naman ng Panginoon, Jesus said unto him, uh, sabi na dito, I thou shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Ano sabi niya sa verse 38? This is the first and great commandment. Ano yung number two? So, may number two, ha? Kaya binanggit niya, may first, may second. And the second is like unto it. Sabi niya dito, Thou shall love thy neighbor as thyself. Very clear yung pangalang kautusan. Kung paano mo mahal lang yung sarili, ganun din yung kapwa mo. Kaya kung hindi mo naman dino Diyos, naniniwala ka talaga sa Panginoon, eh, hindi mo naman dino Diyos ang iyong sarili, ganun din siya. Ang Diyos talaga, ang una talaga, ay mahalin mo yung Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kaisipan. So, na-establish na po yan, ha? Yung first na pagmamahal, na commandment, sa Panginoon po dapat may ukol yun. This is what I'm trying to emphasize here. Gold, I symbolize deity throughout the Bible. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, kailangan po ang iyong paglilingkod in the form of worship, the po, pagpupugay sa Diyos, anything na first sa life mo, dapat yung nakaukol sa Diyos. Hindi pwedeng ilaan yun, i-address sa pangalawa. Commandment. Dapat po dun sa first. Very clear po yun. Kasi yun ang kauri ng gold. Kaya dito po mapansin natin dun sa verse 24 ng John 4.24 God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Very clear. Word of God. Kaya kung ano po sinasabi ng mga kasulatan kasi sabi ng Panginoon uh, you do are not knowing the scripture. Pag alam ng kasulatan ng first commandment ay ang po ay nakaukol sa Diyos na Panginoon. Panginoon Diyos, in other words. Pangalawa sa kapwa, anything, dyan lang sila. Hindi pwede sila maging number one. Ah, kaya lang ang problem, <laughs> alam po nang marami sa atin ang problema. Palagi, kung minsan nangyayari, huwag nawa sa life mo ikaw na nakikinig. Palaging first, sa heart mo. Palaging first sa kaluluwa mo. Palaging first sa ating kaisipan. Eh, hindi siya. So, ano kayang uri yun? Kung uuriin. That is how the Lord sort out yung works natin na ihaharap sa judgment seat of Christ kung ikaw ay nabuhay na sa panahon ng iyong nabubuhay, alam mo yung kasulatan, You know who is the person, you know kung sino yung pangalawa. At kung ano ang attitude natin dito, whenever we make decision, eh, ikaw po nakakalam. Tayo po nakakalam. Kaya mga kapatid, ayusin na natin kung may mali, kung may defecto, alright, ilagay na natin sa kaayusan order, he must always be the first if you want, ng uri ng work na iaharap mo sa judgment seat of Christ ay kauri ng gold dadaan man sa po yan, hindi malulusaw yan matindi po yan kaya yan po yung ating makikita ngayon every time we worship Jesus Christ as God 
I repeat, every time we worship Jesus Christ as God, we put up gold. Okay? We put up gold. Pansinin muna natin ang mga ibang talata rito. Nagaya natin ang nabasa kanina sa Matthew uh, uh, 20, uh, what we call 20... Uh, uh, 2 and then dito tayo sa uh, uh, chapter 28 chapter 28 tayo mapapansin natin what happened nakarecord sa uh, kasulatan Matthew 28 ito naman para you do are not knowing the scripture ng wika po niya uh, ito yung chapter 28 pasinin mo natin yung verse 9 Chapter 28, verse 9. And as they went to tell his disciples, Behold, Jesus met them, saying, All hail, after resurrection na po ito, ha? All hail, sabi niya, And they came and held him by the feet, and what? Worship him. I just uh, notice the word feet, ha? Yan po yung pag sila yung nag-bow down talaga doon sa paanan nung kanilang uh, na, na kanilang niluluhuran. Yan, yan. Uh, and worship Him. Dundag po tayo ng verse. Verse 17. Verse 17. Uh, 16 muna. Then the eleven disciples went away into Galilee into a mountain when Jesus had appointed them. And when they, were so, when they saw Him, they worship Him. But some doubted. So, hindi mo talaga maalis. Meron talagang magdadoubt. Yan po yung natin makikita dyan. Ngayon, tuloy natin sa mga uh, Luke chapter 24. This is what I said a while ago. Nababasa tayo ng marami scripture. Just take note, take note. So, sino? We are talking about the person of the gospel. The person na sasalubong sa atin in the air. And the person na hahatol sa atin na judgment seat of Christ, the person, the same person na magbibigay ng reward or wala kang matatanggap. Yan po yan, ha? Eh, yan po yung ating pinapasin dito para isarbay natin ang mga kasulatan kasi nirebuke niya yung mga saduseo, you do her, nagkakamali kayo without knowing the scripture. Mahalaga mga kapatid ang mga ganitong klase na pagtitipon o pag-aaral rather than wasting our time sa mga bagay ng sanglibutan eh maraming basura ho dyan baka pur basurang laman ng ating isip kaya walang kauri-uri dumaan sa po sunog yan basura eh so gold na po yung ating nakita sa Luke chapter 24 ito na naman po isang patutuo ah, tungkol sa ating Panginoong Yeso Kristo Kasi yung first ay dapat po mailaan sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan. Sa verse 51 ng Luke uh, ber, chapter 24, Luke 24 verse 51, uh, 52, and then tuloy na natin sa verse 53. And it came to pass while, uh, while He blessed, He, the Lord Jesus Christ, blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. Wakit na po. In verse 52, anong ginawa nila? Wakit ng Panginoon, ha? Nag-depart na. And they worship Him. They worship Him. And returned to Jerusalem with great joy. And they were continually in the temple praising and blessing God. Amen. Kita nyo? Kita niyo yung puso nila, napakalaga kasi ng temple, tabernacle, tinatayo ng Panginoon. Sa kanila, that's why gold ang karamihan na uh, 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 inilagay po dyan, no ginamit na material para po dyan. Pakatandaan mo, ikaw ngayon ay nananahan sa iyong banal na espiritu, uh, kumbaga sa turing, gold ka. Eh yung ginagawa naman natin, eh puro basura naman to, wood, hay, stubble, eh anong mangyayari ho yun? Hindi ho yun ang in-expect niya. Alright, tuloy natin. Sinang winorship sa mga nakita natin dito? The Lord Jesus Christ. In the form of man. Ngayon, lalakbay tayo dun sa may malayong konti. Pupunta po tayo dito sa Revelation. Revelation. Para ho, ito, sulat ng sulat. Para makita ninyo mga talata 
magagamit din po ninyo ito doon sa mga kulto na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kasi ang keyword dito, worship. Worship. Ang sabi ng Revelation 22, 8 and 9. Ito po yung maraming experiences ni Apostle John, yung palaging sumasandal sa dibdib ng Panginoon. Ito yung tinatawag na mahal ng Panginoon. Kasi palagi siyang sumasandal sa may dibdib ng Panginoon whenever they gather together. Yan. Kaya si John po yung ginamit dito sa Book of Revelation to reveal uh, the whole story ng church and then yung tribulation and then yung millennium. Kaya yung end part ng uh, Revelation ay nagmuli po, nagkaroon muli ng challenge sa mga tao no po, kung ano ang nararapat gawin. Sa so, sabi ng verse 8, And I, John, show these things, yung pinakita po ng angel sa kanya, show these things and heard them, and when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel, which showed me these things. Eh talagang i-idolize mo kung gagamitin natin yung word na idol. Eh bakit? Eh talagang pambihira ho yung pinakita niya rito eh, kamangha-mangha eh. At bilang pasasalamat, kahit ni-reveal sa kanya, ganun ang kalagayan niya, pinagkatiwalaan siya. Amen! Alam mo yung buhay natin. Alam mo yung kung sino ka at sino ako. Pero yung hindi po inappreciate, tinitignan ng mataas. Uh, ng mahalaga, ng marami sa atin nagpo-profess, nakikita sa attitude. Nakikita sa attitude. Eto angels, at nakita po natin yung kanyang damdamin, I fell down to worship before the feet of the angels, which showed me these things. Ano ang reaction ng angel? Siyempre, magre-react yung angel. Dapat ba siya sambahin o hindi? Nararapat ba sa kanyang pagsamba o hindi? Verse 9, Then saith he, the angel, unto me, She thou do it not. Huwag mong gawin yan. Bakit daw? For I am thy fellow servant. Ako rin ay kapwa mo lingkod. Kita mo? Kapwa mo lingkod. Fellow servant. And of thy brethren, the prophets, and of them which keep the saints of this book, worship God. Oh, tinuruan po siya ng angel dito. Oh, Nag-attem si John nung matapos may reveal, may pakita ng mga angel si to. Ang mga 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 bagay at talaga nakikita yung mga aksyon ng mga pangyayari, eh talagang nagpatira pa sa angel sa dito po ay sinasamba at sabi ng angel, sikapin mong huwag gawin yan, huwag gawin yan. Oh, ako ay kapwa mo lingkod. Mga kapatid, Ang kapwa ay lingkod yan. Lahat po tayo lingkod. Uh, uh, Steward ng iba't ibang mga bagay. Kaya lang, ang mali, iba yung unang pinaglilingkuran. Kung baga sa kwan, iba yung tinuturing na parang God. Yan. Kaya marami pong mga just josen eh, idols eh. Marami po tayong matutunan. Sinong sasambahin? God. Alright, lalakbay tayo ng malayo. Punta tayo ng Exodus. Exodus. Ito yung makikita natin nung ibigay po ang kautusan. Mga kautusan, makikita po natin dito sa chapter 20 ng Exodus. Palagay ko dito tayo magtatapos dito eh. So, okay. Sinunuan natin. Sa Exodus 20 verses 3 and 5, 3 to 5. Exodus 23 to 5. This is what the Bible says. Thou shalt have no other gods before me. Okay. Thou shalt not make unto thee any graven image. Sabi dito, huwag ka magkakaroon. Ang, ang command, huwag magkakaroon. Kahit na hindi mo yung ginawa, o maaaring binili mo naman yan, kaso, May problema nga nangyayari. So thou shalt not make in unto thee any graven image or any likeness, sabi po dito, of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Na maging uh, 
katulad nila maging kawangis ng mga nasa langit dito sa lupa, nasa ilalim ng lupa, e ano ang dapat gawin? Verse 5. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Napansin ninyo? Well, dito po nagpopol ang talagang uh, mga kasalanan na nananaig po dito sa lupa na hindi na dapat makita sa mga tutong mananampalataya if thou knowest the scriptures. You do or not know in the scriptures nor the power of God. Kaya pag alam mo, kilala mo ang Diyos, alam mo yung gusto niya at hindi gusto, alam mo yung tinuro niyang nararapat at hindi nararapat, sundin mo. Siya yung dapat masunod, hindi yung influence, opinion, nung sino pa man. Kahit pa siya'y famous sa mundo, richest in the, mon- in the world, hindi po nararapat, kundi Diyos pa rin. Ano sabi ng Panginoon? For I am the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. That hate me. Hatred pala yun. Napansin ko yung salita dito, hate me. Na kapag meron ho tayong pinalit sa position number one sa life natin, are you listening mga kapatid? Hatred pala yun sa Diyos. Kapatid, ito. Bigat po itong nabasa akong ito. Eh. Hatred pala yun sa Diyos. Namnamin ho natin, dibdibin ho natin to. Pag meron palang nauna o kumuha doon sa place ng Panginoon na first, tapos yun talaga yung ating pinagukulan ng panahon, paglilingkod, ang wika po dito sa term. Okay? Eh, hatred pala sa kanya yun. Hatred pala yun. Punta nun natin ng John chapter 20 para magkaroon nun tayo ng more light. May kinalaman po rito. John chapter 20. Sa so John chapter 20, napakalaga po na dapat nating maintindihan ito. Sa so chapter 20 ng John, this is what the Bible says. Okay? Verse uh, 26 to 28. 26 to 28. Ang sabi ng verse 26, And after eight days, na resurrection po niya, Again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors, kasi yung unang appearance ng Panginoon, Eh, absent si Thomas. Yun ang problema ng nag absent Yung gusto niya sanang malaman, makita lahat, matutunan din niya natutunan na absent nga. Nung balita sa kanya, ang unang appearance ng Panginoon sa kanila, bilang mga disciples niya, after resurrection, eh, hindi ako maniwala hanggang di ko makita at hipuin kanya. O, yung sugat niya na nabuhay nga siya magulit, eh. hindi makapaniwala. O, big sabihin, at that time, uh, si Thomas ay not knowing the scripture. <laughs> Kasi fulfillment na lang po yung sinasabi niya eh, ng Paginoon. Yeah. Alright, dumating din daw. Alright. And Thomas, uh, with them, then came Jesus, uh, the doors being shut, sarado ha, pansinin ninyo, na, nabuhin na siya maguli, with resurrection body ha, sarado ang pinto, sarado ang bintana, nakapasok. Paano kaya nangyari yun? Mga kapatid, that is the kind of body na ibibigay sa atin ng Panginoon. Walang sarado dito, wala-wala. Makakalusot po tayo doon. Yan ang kaibahan. Mag-rapture ngayon, nasa loob ka ng bahay, lulusot ka lang dyan, sabubungan dyan. With that kind of body. O hindi ka excited? Kung naniniwala ka dyan, if you know the scripture, then believe it. Yan po yung magdadagdag sa'yo ng joy, excitement, desire, burden. Na makita mo ng face-to-face ang iyong Panginoon. Uh, yung nagmahal, yung nagbayad sa yung kasalanan, no? Then said he to Thomas, kasi alam niya yung isip ni Thomas, although ang Panginoon wala siya doon uh, at that first meeting, no? Alam ng Panginoon, kaya alam mga kapatid, kahit ang Panginoon nasa heaven, alam niya yung iniisip mo, alam niya yung heart mo, alam, mo yung, alam niya yung ginagawa natin, yun na yung dapat natin tandaan, no? Then said he to Thomas, 
reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it, pasok mo, into my side, and be not faithless, but believing. Okay, kinakailangan, ay believer ka dyan, believer ha, maniwala ka dyan, huwag hindi yung uh, wala kang paniwala. Yan po yung punto doon. Verse 28, nung ginawa ni Thomas, sinunod yung instruction ng Panginoon, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Question. Tama ba si Thomas sa kanyang pakayag? After ng resurrection ng Panginoon, nagpakita sa kanya. Alam ni Thomas na sugatan ng Panginoon, siya hinipo, pinasok ang daliri, at yun ay nangyari. Kaya po ang reaksyon niya, My Lord and my God. Oh, hindi Diyos, ah, nagaulat lang si Thomas. Iyon ang imbento ng mga taong bulag na ayaw maniwala at hanggapin ang katotohanan ng Panginoong Yeso Kristo ay God, Panginoon at God. My Lord and my God. So dapat kung mali si Thomas na biglo, oh, oh, dapat magkikita sa verse 29. Pero ano sagot ng paanong reaksyon ng Panginoon? Nung sabihin ni Thomas, My Lord and my God, Jesus said unto him, Thomas, Dahil nakita mo ako because thou hast seen me, thou hast believed. Ito personal niya nakita, kaya naniwala. Blessed are they that have not seen and yet have believed. O, di may blessing tayo, hindi man natin nakita personal, face to face ang Panginoon. At that time, na nabuhay sa maguli, nag sa kanila, alright, dalawang beses, yung pangalawa talagang actual, talagang hinipo ni Thomas, nakita niya, At napatunay niya, God pala ito talaga. Tama yung sinasabi niya. The say son of God. Yan, nagkatawang tao. Yan. So, dahil nakita mo ako na nampalataya ka, wala ka, eh, blessed yung mga hindi nakakita and yet believe. Mga kapatid, blessed ka. Kung pinapaniwalaan mo talaga. Ngayon, kung pinapaniwalaan mo si Kristo ay Lord and God, so ano magiging attitude mo ngayon? Knowing now the scriptures. Kung hindi mo pa ginagawa na siya yung first, not knowing the scripture, isa ka dun. Sabi mo lang yun. Pero sa totoo lang, in reality and actually, hindi natin siya pinapaniwala kung gano'n ang attitude natin. So, very clear po yung Biblia. Ngayon, dederecho tayo ng Act 7. Si Stephen, may patutuo ba dyan si Stephen? Okay, yan. Si Thomas, pinatutuhan niya after na mahipo, nakita ang Panginoon, buhay nga siya. Alright? And then, hinipo niya talaga, uh, sinundot talaga, pinasok yung daliri, doon sa butas sa side, ayun na talaga, napatunayan. Kaya ang tawag niya, my Lord and my God. Ito naman ang pangyayari, si Stephen, ay napakatigas ng ulo <laughs> at puso ng mga hudyo na ito, e eh, bumaba na nga yung Holy Spirit sa Acts chapter 2 doon sa mga naniwala, mga disciples. Yung labindalo, tapos naragdagan ng isa. Pinalitan si Judas. Okay? At saka yung mga kababayahan na pumasok doon. Pinahintay ng Panginoon. Wait. Doon kayo dediretso. Hintayin yung promise na Holy Spirit. So naghintay. Pumasok ang Holy Spirit. And then uh, dumaan ang mga pagkakataon. Okay? So nagkaroon ng tinatawag po natin dito na ang mga mananampala during that time ay marami pa silang hindi alam. Unti-unti pang nire-reveal yung mga ilang bagay na may kinalaman sa kasulatan after resurrection. Okay? And then, uh, sinalay siya ni Stephen na ayaw, ayaw nilang maniwala, basta-basta ayaw nila, ayaw nila. And then, uh, si Stephen na, <coughs> at nangyari, uh, nag-ngit-ngit sila doon, talagang kinakagat nila yung kanilang mga ngipin, no? Nasing their teeth. Sabi po dun sa verse 54, when they heard these things, they were cut to the heart, they gnashed on him with their teeth. Verse 55, but he, being full of the Holy Ghost, look up. Yan lang po ang course mo, recourse mo. Ano man ang ginagawa po ng tao rito na ayaw kang paniwalaan, tinatawanan, maaaring sinasaktan pa, tumingin ka lang siya itaas. Steadfastly, into heaven, and so the glory of God, and Jesus is standing on the right hand of God. Ano ibig sabihin noon? Standing. Nakatayo pa doon, binibigyan ng another chance, ang lahing pinili. 
na nag-reject sa kanya, di, na in stated in John 1.11, He came unto His own, but His own received Him not. So they crucified. So He died. He was buried. The third day He rose from the dead. Ito po yung sinasalaysay ni Stephen. Para sa ganoon, at that moment after the uh, indwelling, yung pong dissension ng Holy Spirit sa mga believers at that time, ay ito na. Ibig sabihin doon, ay iyon na umpisa kasi tinanggap nila yung spiritual aspect, the kingdom of God, and then yung visible, literal, physical kingdom, which is the kingdom of heaven. Ito yung chance nila. Kaya ang Panginoon, di pa po siya nakaupo doon. Nakatayo pa rin, naghihintay. Alam ng Panginoon mangyayari, but binigyan sila ng chance para makita nila mismo sa kanilang sarili na hindi po nagkulang ang Diyos ng paraan to reach them out, to enlighten them, to warn them, and to tell them about the gospel of the kingdom. Pero eh, nung banggitin ni Stephen ng ganun, nagngit-ngit pa sila, galit na galit, Uh, so, ang uh, recourse ni Stephen ay tumingin sa itaad. So, the glory of God and Jesus standing on the right hand of God then said, Behold, I see the heavens open. Yan ang nakita ni Stephen. Kita mo, pinakita na dyan, binuksan yung langit. And the Son of Man is standing on the right hand of God. Ay, ayaw nilang marinig yung ganon. Ayaw nila. Ewan, ba, ano, nagkaroon siya ng itching ears. Galit, galit. Ayaw maniwala nga talaga. Yan ang pinaka bottom line. And they cried out with a loud voice and stopped their ears. Tinakpan. Parang nakakita ka ng tao, na yun ang makinig sa iyo, tatakpan yung bot na mga tenga niya sa kanyang palad. Yan. They cried out with a loud voice, stopped their ears and ran upon him uh, with one accord. Yan. Doon po nauso yung Honda. Accord. And cast him out of the city. Tinapon. Stone him. Binato. And the witnesses laid down the clothes of a young man's feet whose name was Saul. Nasaksiyan na po dito ni Pablo. Nung siya ay apasal na Pablo na siya, Saul pa ang pangalan niya. Nung di pa po siya na-convert sa Acts chapter 9. Na, na, nakita niya po yan ang pangyayari. Narinig niya lahat ng pangyayari dyan. So nagkaroon na po siya ng foundation dito. Nagkaroon na siya ng liwanag, pero siyempre, pero natural, eh, panatiko ho sa relihiyon nga niya. Kaya, eh, it takes time pa bago ho siya makonver. Pero, ang point dito, mahalaga po talaga yung tao may marinig na. Kaya kung ang mga Kristiyano hindi ho magsasalita, hindi ho magbabalita, eh, wala ho bining may tatanim. Hindi mo makuha sa minsanan marahil. Pangalo, pangatlo, basta't sige lang, nandun yung desire mo, your burden. Your determination to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Balang araw, magiging tulad siya ni Apostle Paul. Na doon sa Acts 9 pa lang ho siya doon. Naligtas kasi confrontation na po yun eh. Di po nawala yung kanyang pagiging panatiko. And then, maaaring ganun din ang mangyari sa isang tao. Talagang panatiko sa kanyang religion. Kahit anong sabihin mo, ay ini-ignore lang. Tinatakpan yung tenga niya. So ano pa nangyari? So, yun know, o, nakita natin. And then, verse 59, pinagbabato ni si Stephen dito, grogi na. And then, and and they stoned Stephen, verse 59, calling upon God. So, ang recourse ni Stephen, tumawag sa Diyos. At ang ganda pa nung kanyang prayer pa ko yung ah, pero tumawag muna sa Panginoon. And calling upon God and saying, Lord Jesus. Sinong tinatawagan? God. Anong tawag doon sa God? Lord Jesus. Hindi ka pa ba kumbinsido na si Kristo ay Diyos? Kasi yung worship sa Diyos yun. Kaya hindi po katakataka yung naniwala. They know the scriptures. They worship after resurrection. They worship Him. They worship Him. They worship Him. Kaya si Stephen, alam niya po yung kanya ang kasulatan. Alam niya ito God ng manifest in the flesh. Do you? Kung krisyano ka, alam mo yun. Alam natin. Amen? Kaya makikita ko natin dito, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Sipin mo ang liwanag ng mga talata. Kaya lang mag ng other na uri ng Biblia, so-called Bible, 
si Sarah. So, kanas, para i-confusion tao, i-divert, at yan unti-unti po yung i-twish, i-corrupt, ganun po yun. Kaya naglitawan po, huwag na kayong magtaka, mga modern versions of the Bible, eh rito clear, Lord Jesus ang tawag niya dun sa God eh. Kasi yung God na tinatawagan niya, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Anong, uh, anong pangyayari sa verse 16? He kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Mga kapatid, kung titignan natin yung 1 Timothy 3.16, ang statement, God was manifest in the flesh. Tuloy ko po ang statement ko para makikita ninyo. Kaya mga kapatid, ito lang po ang aking sasabihin sa inyo sa ating lahat na nakikinig. Gold, yan po represents deity. Yung uri ng works na gaya po ng gold, nakauri ng gold. Eh talagang huyan ay talagang pagkilala ng pinakamataas na uri. Pinakamataas. Gold. God represents deity. Kaya po makikita po natin ang kanyang mga pagpapatunay sa tabernacle. Alam natin tayong mga kristyano, tayo po ay tabernacle, temple ng Diyos. So imagine mo ng sarili mo, kung anong uri ka sa harap ng Diyos. Kapatid, I repeat, bilang temple ng Banal na Espiritu, 1 Corinthians 3, 1 Corinthians chapter 6, and then meron tayong Romans 5.5, kasi nasa iyo na ang Banal na Espiritu, ang pag-ibig ng Diyos, nasa iyo ng lahat. Kung uuriin ka, dapat, kung uuriin ka bilang uri ng tao na bubuhay dito sa lupa, makikita sa gawa kung anong uri ka. Ang ginto, pwede mong sabihin, naka-box yun, ginto yung nasa loob. Eh, paano kung malalaman yung ginto yun? Eh, eh naka-cover naman yan. Eh, ibig sabihin, kung di ko nangyayari sa gawa natin, yung ating uri sa harap ng Diyos bilang gold, naka-uri ng gold, eh, ibig sabihin, hindi ko importante ang Diyos sa atin, hindi ko siya for sa atin, hindi ho siya talaga ang pinakamataas na uri na iniisip mo, laman ng isip mo at laman ng puso mo at laman ng action natin. Yun po natin dapat unawain kung bakit binigyan diin ang gold sa Biblia. Every time, mga kapatid, this is dapat ating isipin, isa puso, isa isip. Every time we put up God first above ourselves, Above our neighbors and above our family, we put up gold. We put up gold. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, pagkatapos ay tapusin na natin ito, aray susunod silver ang ating pag-usapan. Tingnan muna natin ang mga talaga sa Biblia. Punta muna tayo sa Acts, uh, uh, dito po sa Matthew chapter 10. Pagkatanan natin, I repeat, every time we put up God first above ourselves okay above our neighbor and our family we put up gold yes we put up gold kasi ganyan kailangan ng uri ng work mo eh we put up gold kasi kailangan yan ay nilelaid mo doon sa langit yan So, anong sabi ng Matthew chapter 10 verse 37? Matthew chapter 10 verse 37. The Bible says, sabi ng Panginoon mismo, He that loveth father, yung father natin sa laman, or mother more than me, is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me, is not worth of me. Nakita ninyo? So, anong pinakikita dito ng Panginoon? Kailangan palagi siyang mas mataas. Mas above. Sa nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo. Ganyan. Family yan. At sa ating mga sarili, hindi, hindi dapat mataas ang iyong sarili kaysa sa kanya. 
Pag siya yung mataas, natural lang ay tumitingal lang sa kanya palagi at siyempre sa kanya ka lumuluhod, sa kanya ka sumasamba kasi mas mataas siya sa'yo. Hindi naman pwede sumaludo yung general sa isang private. Hindi naman pwede yun. No? Pero yung care niya at pagmamahal, eh talaga magigita mo buhos todo yan. Yan po yung Panginoon na pinakikilala ng Biblia. Aray, chapter 22 ng Matthew. Chapter 22. Balikan natin yung chapter 22. Yung 35 to 39 kanina na binasa na natin yun. O lulundag tayo ng John 12. Yan. John 12. Napakasarap po ng pag-aaral sa Biblia. Uh, I hope na nagte-take note kayo. Sayang po itong uh, pagkakataon na ito na hindi kayo nakapag-take note. Wala kayong matandaan sa napag-usapan. And then, pakicheck nyo kung anong uri kang soil. Kasi tinalakay na ng Panginoon, apat na uri ng soil. Saan doon? Baka pagtanggap po ng salita ng Diyos, maya-maya, ninakaw ng devil yun or what, no? Kaya it's better na apply mo na kagad, nagkaugat na yan. yan. John chapter 20 verse 26. John 20 verse 26. Yan. Ito po yung sabi ng Biblia doon sa verse 26. Alright, sa verse 26. Yan, after 8 days again, his disciples were written within and Thomas. Yan, so napag-usapan na natin kanina yan. Talagang pinagilala talaga, my Lord and my God. Pero itong pasinin muna natin yung chapter 12 ng John. Yung kanina yan ha, so pinagilala talaga ni Thomas dyan. Talagang iyan ang pinahayag, narinig ng mga kapwa niya, mga disciples, yung mga present during that time, during that meeting, sa John chapter 12. Ano po sabi ng 12, 42 and 43? Nevertheless, sa so John uh, chapter 12, oh, chapter 12, uh, verse uh, 42 and 43. Nevertheless, among the chief rulers also many believe. So, may mga nanampalataya during the earthly ministry ng Panginoon. Nag-quote din siya kasi ng mga nasusulat sa Isaiah. Alright? And then, uh, nevertheless, among the chief rulers also many believe on him, but because, ito yung reason, but because of the Pharisees, mga pinuno po yun, ha? mga chief rulers po yun. Kaya, tignan ninyo, ang laking domination po talaga ng mga Pharisees na ito, sila po yung bida-bida nun. Eh, tumingin ho kayo dito sa Pilipinas kung sino mga nagbibida-bida dyan. Uh, sila ho yung nag sa mga politiko. Uh, kasalukoyan na po yung mga yung death penalty umiiral during the first stage o uh, unang bahagi ng panunungkulan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi nung umupo po yung Cory Aquino ay ay inalis po yung death penalty samantalang yung po ay aral ng Diyos. Kalooban ng Diyos yun. So, nung umupo si Ramos, ay binalik ang death penalty. Tinuloy ni Joseph. Kaya lang po hindi na kompleto ni Joseph ang kanyang panunungkulan at nagkaroon ng age sa revolution number 2. So, umupo yung si, ang tawag dito, si Gloria Macapagal Arroyo. And then, pinagsikapan po yung influence oh, ng simbahan. At na-influence po ang mga lawmakers to abolish yung death penalty mula noon, nung lalong pumalit ang Aquino, another Aquino, ay walang death penalty. At sinubukan kayong binabalik po ng present administration, pero ang lakas po ng hatak no, ng mga lawmakers na kabilang sa Uh, malaki simbahan dito sa Pilipinas. Kaya hindi ho mapasapasa, hindi ho napapag-usama, hindi nagiging priority. So, yan po yung unfortunate na bagay. Kaya nga po dito talaga yung mga nandun mga dayuhan, eh dahil sa kanilang lugar ay eh, may death penalty, kaya dumadayo sila rito, gumagawa ng crime total. Alam naman nila, hindi naman sila uh, parurusahan ng uh, death penalty. So, yan po yung talaga magiging outcome noon. Pero, yan po ay sa Diyos yun. Well, mga mapansin natin dito yung yung influence ng mga Pharisees anong panahon na yun ng Panginoon although may mga chief rulers na yan may mga na mga pun, pinuno na po niya na eh, nanampalatay sa Panginoon pero itong Pharisees 
but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. So, hindi na sila pasambahin. Excommunicate na sila. So, kasi nandun pa ho yung ugat ng kanilang pagiging panatiko dun sa kanilang relihiyon. And then, uh, sabi ng verse 43, For they love the praise of men more than the praise of God. Yun ang problema. So, that's another one. Every time we put God, we put up God first above ourselves, above our neighbor, family, we put up gold. Kaso yan po talaga yung kalaban dyan. The families, ito yung mga kapwa natin, yan po yun, no? neighbor, etc., eh talagang umiiral yung pleasing men. Pleasing mo yung kapwa mo. Kung sino yung kapwa mo, maaaring yan mahal sa buhay. Na-influence ka, kaibigan. Yan, kung sino-sino. Lalo na kung nai-involve ka sa mga gang-gang o grupo-grupo. Eh nai-influence ka. Kaya nawawala po yung God first. Eh yung first na dapat may ukol sa Diyos bilang professing Kristiyano ay tila hindi po nangyayari so hindi po magiging kauri ng gold kasi wala kang nailaid up na gold in heaven habang ikaw ay nabubuhay dito inihintay mo uh, inaabangan ang pagbabalik ng Panginoon and the Lord Himself shall descend from heaven para imit ka in the air kuha nyo? Eh, pagdating mo no judgment si Top Christ, wala kang na-laid up na gold dun. Dahil ang naging attitude natin marahil ay hindi palagi ang ng Panginoon na first. Malimit, kapwa, mahal sa buhay, trabaho, etc. Yan po yung nagiging problema natin. Yung so, yun ang ating nakikita sa Biblia. Chapter 21 ng, uh, uh, ng John, verse 15. Yan chapter 21 verse 15. Pansinin po natin. Uh, uh, kaya ang kailangan, we must know the scriptures. 21 verse 15. Uh, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, ito na po yung account na uh, after resurrection, pinasyalan ng Panginoon dito mga disciples na nagbalik muli sa kanilang dating profession. Eh, meron silang calling eh. Uh, namatay lang ang Panginoon, naresto ng uh, pangalahan ng uh, Roman Empire dahil nari sa bunsod at people power ng mga kapwa niya, Hudyo, eh sila rin po ay bumalik sa kanilang profession kasi wala na nga daw yung Panginoon at that time. Pero dapat pinahalagaan nila yung calling doon kasi uh, kung alam nila yung kasulatan na siya ibabalik muli, eh hindi sila babalik doon sa profession. Eh kaso bumalik, kaya nga, ito yung confrontation kay Peter na nag-denied ng three times sa kanya. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, pumalik sa pangingisda eh. Nakahila pa nga ng iba eh. <laughs> Nakapag-influence pa siya. Kaya yung influence pa, napakalakas ano. Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said also uh, unto him, Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. And verse 16, And he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Kaso lang, dito na ho nakalata si Peter sa verse 17. Kasi three times niya pinapaalala ng Panginoon, Oye, Peter, eh nun ako nakikita mo, kasama mo ako, kaharap mo ako. Eh, nung magkita may naresto na ako, oh, eh, inilihim mo na ako, dininay mo na ako tatlong beses. So, hindi alam ni Peter ngayon ang malalim na paalala dito ng Panginoon sa kanya. Dahil, alam naman niya na ang, pag, ang calling niya, alam niya yun. Kaya mga kapatid, kung may calling kayo sa Panginoon, ang pangunahing calling po sa lahat ng Kristiyano is to serve the Lord. To serve the Lord first. I repeat, to serve the Lord fair. May ligtas ka na, may buhay ka na, may relationship ka na, may assurance pa that He will never leave us nor forsake us. Kaya sabi po ng verse 17, He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved na lungkot because He said unto him the third time, lovest thou me? And He said unto him, Lord, thou knowest all things. Kaya wala kang mailihim sa Panginoon. 
thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. So mga kapatid, napakaganda po ng mga talata nito. Pero ito po yung masasabi natin bilang ending nitong gold na ito. Aharapin natin ng silver sa next Friday. Lord willing, kundi pa mag rapture. Right? Yes, ang sabi po ng Biblia doon sa Matthew 6, 20, Ito yung kung paano mangyayari po yun. Every time ng Panginoon, first sa buhay natin. Especially sa worship, sa service. Matthew 6, 20, 21, ganito lang po yun. Kaya ganito lang pala, dito natin lubos maintindihan yung Matthew 6, 20, 21. In connection to the judgment seat of Christ. Sabi ng verse 20, Sabi ng Panginoon sa mga disciples, But lay up for yourselves treasures where? In heaven. In heaven. Where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Wala nga, pag ikaw po ay gumawa talaga ng naayon sa uri ng gold na paglilingkod, paggawa, Uh, spiritual, di mo alam, nagli-lead up ka ng gold sa langit. At yung mga nilagay mo dun sa langit, ay hindi po yung mananakaw ng sinuhan kasi accomplishment po yun. Maintain mo yun. Baka mas marami kang gagawin na hindi ka uri ng gold, eh, siyempre po yun ay eh, mayroong deduction. Parang ganun po yun eh. Parang yun dun sa SOT, yung School of Tomorrow, eh, mayroong po silang merit and demerit. So, that corrupt and where thieves do not break through nor steal. Verse 21, For where your treasure is, ang wika po, there will your heart be also. Kung ang treasure mo dito sa lupa, ah, meron kang number one sa buhay mo instead na ang Panginoon ang inuna, basta nangunguna sa life mo, importance, anything, anyone, eh, hindi ho ka uri ng gold yun. Okay? Kasi yung heart mo, nandoon eh. Pero kung ang treasure mo, alam mo, know the scriptures, na ang Panginoon na tinanggap mo sinasabi na Lord and Savior, God dito, at ang worship ay belongs to Him, yun ang first commandment, no? Hindi yung pwede yung mga idols, graven images, or who, sino mang personality, gaya po nung nagpiplis ka ng tao, mananampalatay ka na, ayaw mong patutuhanan, ayaw mong manindigan, ayaw mong tumayo, may problema pong malaki. So mga kapatid, just remember Matthew 6, 20, and those verses, kasi po yan ang rule. Rule. Alright? Yan po, that is in, that, yan po yung order ng paglilingkod. That is the rule. Truly, every time we witness about Jesus Christ as though He were deity, O God, and brag on Him as though He were God, we put up gold in heaven. So, ibig sabihin, sa ating paglilingkod, masesens, makikita, mapapansin ng mga tao na talagang ang God ang siyang first natin. Every time we work, every time we serve, every time we minister, ay talaga po ang nag-uumapaw sa isip natin at puso, ginagawa natin ito para sa Panginoon, Para sa kanyang pangalan, para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kaluwalatian. I don't care kung i-appreciate ng tao hindi. I don't care kung pansinin ng tao hindi. But of course, I will just continue pray, pray, pray para yung tao po na ating nilalapitan para makilala nila yung number one sa buhay natin, yung Lord nating sinasamba na ating minamahal ng higit sa anuman at kanino man, ay mapansin po nila that will become a great influence sa kanila, mapaniwalan, makumbinsi mo, it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Karinawa, naliwanagan po tayo sa issue ng gold, mga kapatid. Kaya ako'y naniniwala na ito ay mabigyan mo na ng higit kung hindi mo pa nabigyan na importansya sa life mo. Pagdating ng judgment seat of Christ, merong kaba na ginagawa, na ang ginagawa mo ba'y kauri ng gold, na palagi ang ginagawa mo dun sa first, para dun sa first. 
sa kanyang pangalan, sa kanyang karangalan at kapurihan. Dahil siya yung first, siya yung God ng buhay mo. Walang sino man, walang God, walang just God, Joseph, siya. At bawat paggawa po natin, hindi po pwede ito ay pahapyaw. Kundi nakita natin yung tatlong description. With all our heart, with all our soul, with all our mind. Yun po yun, yung requirements. Ngayon, harinawa yung ganong class in treatment. Hindi pwedeng yukol sa kanino man na kapwa. O anything here sa mundo na ito. Hindi belong yun sa God. Then kung ano ka, ganun din ang kapwa. So you have something, tinats ng Panginoon heart mo, share. Ang mind ng Panginoon nasa iyo, na may kinalaman sa salvation, and then dapat you have that mind as well, para naman yung kapwa mo, madala mo sa Panginoon for salvation. As simple as that, mga kapatid. Hari na po ay naging blessing sa inyo, ang mga katotohanan nito, I really appreciate your attention. At saka yung pagsulat ninyo sa mga scripture na ito ay ako'y naniniwala na makikita ka ng Panginoon masayang masaya na naglilingkod talagang matatag steadfast ka walang atrasan and then pakatandaan mo po yung sinasabi ng 1 Corinthians 15.58 Be steadfast and movable always abounding in the work of the Lord for as much as you know your labor is not in vain in the Lord Shall we pray? Panginoon namin Diyos na dakila, maraming maraming salamat po na ilaan mo ang napakalaga mong oras para po sa pamagitan ng presensya ng Banan mo Espiritu, matulungan mo kami na ma-realize, magunawaan ang mga bagay na ito at ma-enjoy upang sa ganon sa mga darating na sandali na dinadagdag mo sa buhay namin, talagang mangyari po ang realidad ng katotohanan, you must always be the first, ikaw ang pangunahin namin na iisipin at laman ng aming puso ang buong kaluluwa may sagawa ng iyong kalooban. Thank you po sa aking mga kapatid na patuloy mo sana Lord palaguin sa kanilang buhay kristyano at uh, protektahan ang bawat isa sa amin patuloy na supply yung needs kaw po nakakaalam eksakto what are our needs at nice namin Lord na sa pagbalik ng normalcy ng aming situation ay magawa na po namin ang dapat gawin hanggat, hanggat may opportunity ikaw rin po ang nagsabi redeeming the time for the days are evil baka ho yung tao madisgrasya mapinsala mamatay in other words na hindi ko po nabigyan ng warning samantalang binigyan mo ko maaari ng repeated opportunity and yet I just ignored Lord sana po wag na pong mangyari yun tulungan mo yung mga anak na makamtan nila yung reward na katumbas nung gold na yun na kasi yun po yung gusto mong mangyari pagkat kami po ay ibang uri ng body spiritual body po kami na may magkakaroon ng glorious body magkakasama sa millennium pangarap mo ay magkakaroon din kami ng crown upang sa ganon yung sinasabi mo shall reign with you Kasi there's a lot of people na papasok sa tribulation period and within the period of 1,000 years, sabihin po na natin 900 years, magmumultiply na pong magmumultiply yan. Makikita ang iyong mga anak, your body na tinatawag, your bride na tinatawag, na magiging asawa mo pagkatapos ng kasalan. Ang kaibahan nila because nasa glorious body sila. Lord, sana po fresh na fresh sa isipan namin at puso ang mga katotohanan na yan upang magsilbi po na motivation ng aming buhay, inspiration ng aming buhay upang sa ganon, sa bawat sandali ng aming galaw kung saan ka gumagalaw sa aming puso, nagwo-work sa amin but to will and to do of your good pleasure ay ikaw po na itataas, ikaw nakikita at ikaw naririnig. Gabayan mo po ang aming mga pamunon sa bansa na ito. Sana Lord, matulungan mo sila, panatilin po yung kalusugan nila, wisdom na kailangan nila para po ilid ang country na ito until masolve po ang problemang ito. Na within, oh, na more than three months, 
ang siya pong nagbigay sa amin Panginoon ng isang uri ng krisis at sa panig ng mga kristyano ay masasabi po namin sa uri ng pakinabang dahil ito yung time na pagbulay-bulay upang alaman po namin kung anong mga pagkukulang namin din nagawa pagbiglang dumarating ang mga ganito what if kung mag-end ng life namin dito kaya dito na mag-rapture anong iaharap namin sa iyo at ngayon binubuhay mo pa kami ibig sabihin di pa ho tapos ang purpose mo sa buhay namin Lord, marapatin mo loobin makabawi ang bawat kristyano pagbalik po sa normal ang sitwasyon gawa na po ang dapat gawin as we have death for opportunity ay tulungan mo kami magawa na po ang pag mabubuting gawa sa aming kapwa malit sila sa iyo sa salvation and then especially uh, sa sambahayan ng pananampalataya at iyording sambahayan gabayin mo kami bigyan ng masarap na pagtulog safe at blessed sa iba't ibang mga pangangailangan this is for your name Honor and glory in Christ's name we pray. Amen. Maraming maraming salamat po mga kapatid sa nailaan ninyong sandali. Samahan ako, may taas ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon at ang kalwalhatian niya. God bless you all. Good night.